Varanasi is all set for the verdict. All eyes will be on the Holy City Civil Court tomorrow as it gears up to deliver its verdict on the Gyanwapi survey route. Now remember, after several attempts to deny, deflect and delay a decision on the videographic survey of the mosque, finally the hearings concluded today. And most of the diversions viewers, delays etc were being done by the committee of this mosque. Now viewers, after hearing the committee of the mosque, which stood in the way of this survey, the court is ready to pronounce its order. Tomorrow at noon, that order will be pronounced. And here is what the court will decide tomorrow. Let's have a look. What is the contention? that the advocate commissioner is biased. Who's making this contention? It is being made by the mosque committee. What is to be expected? The court could either replace the surveyor or repose faith in the surveyor. There is another contention. The survey not permitted inside the mosque. What to expect? The court could come out and could say that... Uh, no, the date now will be decided. The survey will have to continue. Another contention is that the mosque panel is blocking the survey. And this contention is being made by the Hindu side, by the petitioners who want the right to pray at the mosque because they say, A, it is built upon a Hindu structure, a mandir, and number two, in an important part of this particular mosque, there are Hindu idols. And they are calling upon the court to take action for contempt against the committee, for blocking the court-ordered survey. So the court will now decide whether the committee members who have opposed the survey will face contempt or not. Again, viewers, the contention is videography or videography of the mosque basement. Videography of the mosque basement. Why, viewers? The Hindu side says, as I told you, that in that particular basement, there are Hindu idols and Hindu motifs, and they want this to be opened for worship. Well, the court will decide on granting access or not. Ahead of the ruling, Times Now spoke exclusively to the controversial advocate commissioner who finds himself at the epicenter of this massive storm over his objectivity. Facing allegations, I told you, of bias from the Masjid Committee, Ajay Mishra insists that his actions are completely above board in accordance with the court's order and that he is in no way favoring the Hindu side over the Muslim side. Listen in. The court has done what we have done now. The court has done what we have done now. The court has done what we have done now. The court has done what we have done now. The court has done what we have done now. भारत स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र हैं, विचार रखने के भाव भी स्वतंत्र हैं। मैं उनके पी किसी भी साधु को रिबाइंड नहीं करूंगा सर। सभी लोग जान रहे हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया, इसको बताना मैं उचित भी नहीं समझता। और आरोप तो किसी के भी लगाया जा सकता है सर। न्यायालय देखेगी कि यो है वो सही है अभी जब हमारे में फैसला हो जाएगा इसके बाद हम इसमें देखते हैं न्यायालय को हमको क्या करना है। मैंने अभी तक कुछ भी न्यायालय में सबमिट नहीं किया है। सबमिट नहीं किया है। I have not submitted anything. It is wrong to say that I am biased. I am only following the court's orders to the T. That's what Ajay Mishra, the controversial surveyor, has had to say. Now, viewers, of course, let's listen in to the advocate of the Hindu side. His name is Subhash Nandan Chaturvedi, and he also comes out and says that it is wrong in law to prevent a honest assessment of what really lies beneath this particular masjid. Listen to this. We have to take the law to the law. We don't have any problem from the law. When something happens, 
समझ लीजिए रिपोर्ट भी नहीं आई बहुत जो है कमीशन अभी सुचारू रूप से आगे भी नहीं बढ़ा है एक कदम भी नहीं केवल बाहरी दीवारों को हम लोगों ने केवल जो है वीडियोग्राफी किया है जब अभी कुछ हुआ ही नहीं तो उस पर रोक लगाने की बात या वो निष्पक्ष नहीं है वाइस डैंक कमिश्नर ये आपने कैसे तय कर लिया ये तो रिपोर्ट जब कमिश्नर अधिवक्ता प्रस्तुत करते न्यायालय में तब आप रखते कि भाई ये सही इन्होंने किया कि गलत किया है ये निष्पक्ष है वाइस है कि नहीं है ये तो उस समय रिपोर्ट पेश करने के बाद की स्थिति थी जिसको आज आप बाधित कर रहे हैं ये हमारे ख्याल से ये सरासर गलत है यू हर्ड इट व्यूअर्स द हिंदू साइड दैट प्रोक्लेमिंग दैट दे आर इन द राइट दैट देर इज बीन अटेम्प्ट टू बेरी द ट्रूथ एंड दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट इज बींग लेड बाय लॉबी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द स्टेटस को नाउ व्यूअर्स वॉट इज इट दैट इज मेकिंग पीपल बिलीव that the gyanwapi mosque committee is hiding a huge amount of proof that could weaken their claims so the first proof is the images of hindu deities on the mosque wall the second set of proof shivaling present inside the mosque complex there you can see it viewers that's the visual quite clearly Nandi bull facing the wall of the mosque. This indisputable symbol of uh, the Hindu faith, especially with regards to a Shiva temple, viewers, is on your screens. The fourth proof: the Ram Katha mandap mentioned in the documents. So the mandap itself is clearly visible. North Indian Hindu temple architecture. The fifth proof. Uh, in the nagara style no less images of gongs bells on the mosque wall that's the sixth proof again pointing to hindu motifs proof 7 replete with hindu mo motifs like sun and lotus so the entire structure is covered by hindu motifs maps show the mass mosque was built on temple land those are the maps viewers that we have accessed and brought out for you images of the deity on the locked basement there you can see that this is the basement that is out of bounds the masjid committee doesn't want the surveyor to go there saying that uh, this cannot be opened and of course viewers the hindu family that had the ownership rights of the basement is on record shows its documentation uh, vijay shankar rastogi is the advocate Let's listen in to him. He's one of those who's actually been inside this mosque, and is speaking about what there is within its walls. Look, this is a Gyanwapi Parisar, a very ancient Parisar. And as I am showing in this picture, this is the Gyanwapi compound. जो जिसमें ये दिखाया गया है कि ये छत्ता द्वार है जहाँ पर सड़क से आप जैसे एंट्री लेते थे ओल्ड नौबत खाना था इससे प्रवेश करते थे और दाहिनी तरफ ये दे, आप देखेंगे चारों तरफ ये जो दीवारें दिखाई गई हैं ये डबल लाइन से ये हजारों वर्ष पूर्व की दीवारें हैं अति प्राचीन दीवारें इस नक्शे से पर ही संज्ञान लेकर के पूरी कार्यवाही चलाई है और कई फैसले किए हैं इस पर अब इधर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ओल्ड ओपनिंग ऑफ द टेम्पल क्लोज ये विवादित स्थल है जिसे मुसलमान लोग मास्क कहते हैं लेकिन ये मंदिर है ये मंदिर का ही स्थान है इसे मास्क नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओल्ड टेम्पल की ये देख रहे हैं तीन गेट थे इधर से पश्चिम साइड्स का वो बंद कर दिया गया है और ये पूरी की पूरी दीवार मंदिर की है नाउ व्यूअर्स देयर इज बीन ऑफ कोर्स ए प्रोट्रैक्टेड अटेम्प्ट टू ट्राई एंड ब्लॉक दिस सर्वे एंड लेट्स ब्रेक डाउन दीज अटेम्प्ट्स फॉर यू व्हाट हैव बीन द नेचर ऑफ द डाइवर्शंस फर्स्ट द अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हैज ऑब्जेक्टेड टू द सर्वे of course it has been overruled because the court has not once but twice said that the survey must go on the second attempt to divert deflect deny is that the mosque panel says only muslims 
and police are allowed entry. This has also been overruled by the courts. Moss panel says recording will be a security threat. Again, this contention was disregarded. The Moss side blocks the entry of advocate commissioner, which was perhaps the last straw. The court now to rule tomorrow on whether he will be allowed inside or not. And the Moss panel says advocates commissioner is biased and therefore he must be replaced. Again, the court will decide that. So these are five very straight attempts. Uh, it's a matter, obviously, between the faithful and the court, but the opposition sees a BJP ploy to polarize. Here are some of the reactions that are coming in from the opposition. Ye BJP ne jaan bujh karke samaj mein kaise nafrat fehle us dishaan mein ja rahe hain aur jaan bujh karke logon ke beech mein aur khas kar muslim bhaiyon ke beech mein dar paida ho. Isliye ye is tarah ke kaam kar rahi hai. Supreme Court ke tamam faisle hain. जिसमें यह कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो कुछ लोग इस समाज में बैठे हों जो खाई पैदा करना चाहते हैं ये आज बाबरी मस्जिद को उसको तोड़ो कल वाराणसी परसों ताजमहल उसके बाद कोई और मस्जिद ये मत करो हमारा क्या है मुसलमानों का क्या है हम जहां सजदा देते हैं अल्लाह वहीं पर होता है वही मस्जिद हमारे लिए बन जाती है अगर हमारी मस्जिदें अगर ताजमहल लेने से लाल किला लेने से कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है महंगाई दूर हो जाती है गुर्बत दूर हो जाती है तो मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं इनको बोलो ले जाओ जो जो लेना है मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा इसको खत्म मत करो इसको जख्मत पहुंचाओ इसको बर्बाद मत करो ओके लेट मी गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आशुतोष हु इज बीन कवरिंग दिस स्टोरी आशुतोष कल फैसला कोर्ट सुनाएगी अब uh, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर फैसला इफ द डिसीजन गोज अगेंस्ट द मस्जिद कमिटी क्या वो उस फैसले को कबूल करेंगे बिल्कुल अब उनके आ, उनके पास इस कब इस कबूलनामे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा क्योंकि इसके पहले वो हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं इस पूरे इस मसले को लेकर स्टे के लिए वहाँ से भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी इसके बाद एक बार फिर से वो जो आ, ये मसला था फिर से लोअर कोर्ट में आया और उन्होंने न सिर्फ कोर्ट के आदेश की अवहेलना की बल्कि कोर्ट कम स्तर पर भी एक तरीके से सवाल उठाया पिछले तीन दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अदालत में इस कार्रवाई को रोकने के लिए वो तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं वो दलीलें ये दे रहे हैं कि आपने जिस प्लाट संख्या नाइन वन का थ्री जी का थ्री जीरो का उल्लेख किया है वो उस प्लाट संख्या में ये मस्जिद परिसर आता है कि नहीं आता है जब तक उसका जो इसकी बाउंड्री वॉल डिसाइड नहीं हो जाती तब तक हम आपको मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि आपने कभी भी ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र नहीं किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी होनी चाहिए बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने कहा है कि ज्ञानवापी नहीं बल्कि हमें श्रृंगार गौरी मंदिर और उनसे जो जुड़े हुए देवी देवता के जो आ, मंदिर और विग्रह है उनका सर्वेक्षण और आ, वीडियोग्राफी कराना है इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी है लिहाजा आप इस पर किसी तरह किसी किसी तरह की उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं और उन, इसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट कमिश्नर पर भी आरोप लगाया था उन्होंने कहा कि कोर्ट कमिश्नर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं एक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं लिहाजा इनको बदला जाए इसी मसले को लेकर जब हिंदू पक्ष ने भी कहा कि चलिए ठीक है कोर्ट कमिश्नर पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो क्यों ना जज साहब आप ही चलिए और पूरे मामले को देखिए आपकी निगरानी में अगर सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा और इस पर मुस्लिम पक्ष भी राजी है लेकिन अभी अब जब सबकी निगाहें कल है कि कल क्या कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा इसके साथ साथ जो तहखाने की जो मस्जिद के अंदर तहखाना है उसके ताले को लेकर भी एक तरीके से एक विवाद चला आ रहा है और उसमें कल हिंदू पक्ष ने एक अपील दायर की थी कि जो तहखाने का जो ताला है उसे खोला जाए तहखाने के दो ताले चाबिया दो हैं 
एक तो हिंदू पक्ष के पास एक तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास है और दूसरा जिला प्रशासन के पास है चूँकि वो जो तहखाना है वो रेड जोन में आता है और उसकी जो सिक्योरिटी है खासतौर से सी के हवाले होती है और वहाँ पर जो निगरानी होती है वो जिला प्रशासन के पास होती है हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर तहखाने की जो चाबी है अगर ताला खुलेगा तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि जो तहखाने के जो बाहर जो अंदर की दीवारें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो कलाकृतियाँ हैं जो तमाम तरह के जो चित्र हैं वहाँ पर वहाँ पर अंकित है और लिहाजा अगर सर्वे और वीडियोग्राफी हो जाती है तो पूरी सच्चाई भी सामने आती है इन सब के बीच में कल हमने एक कल हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे जो कि राम प्रसाद सिंह है जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने वो फोटोग्राफ्स लिए थे और उसको एक तरीके से हमने सामने दिखाया था और आज उसी बात पर जो विजय शंकर रस्तोगी हैं जो कि हिंदू पक्ष की ओर से उन्नीस से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में कोर्ट कोर्ट में एक तरीके से बहस कर रहे हैं और अपनी जो वाद पक्ष के वो वकील भी हैं उनका ये कहना था कि जो उन्होंने राम प्रसाद सिंह ने जो जो फोटोग्राफ दिए कहीं ना कहीं जो हमारा जो कोर्ट में पेश किया गया जो मैप है उससे काफ़ी मिलता जुलता है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से टाइम्स नाउ ने लगातार एक के बाद एक फोटोग्राफ जो दस्तावेज कल हमारे को कल सब पता लग जाएगा वी विल नो टूमोरो वेर द कोर्ट स्टैंड ऑन दीज वेरी वेरी प्रेसिंग इश्यूज व्यूअर्स एंड आई कैन टेल यू दैट दिस विल हैव ह्यूज पोलिटिकल रेमिफिकेशन बट बिग ब्रेकिंग न्यूज